বেশি দিন বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বা প্রত্যেক দিন কি করা উচিত জগতে দেখা যায় যে সব জীবজন্তুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে বয় তারা তত দীর্ঘাবু হয় আর যারা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে তারা স্বল্পায়ু পুরকালে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার ফলে মানুষ সাধারণত একশো বছর বাঁচত বেদের মতে শতাই উই বর পুরুষ শরদয় যোগশাস্ত্র মতে মানুষ পুরকালে প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস নিত বারো তেরো বার আর বাস্ত একশো বছর এখন আপনারা দেখে নেবেন কতবার আপনারা নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস নেন এখন জেনারেলি পনেরো ষোলো বার হয়ে থাকে আমরা যদি জীবজন্তুর প্রতি দেখি প্রতি মিনিটে তারা কতবার নিঃশ্বাস নেয় হাতি এগারো বারো বার সাপ সাত আট বার কচ্ছপ চার পাঁচ বার বাতর একত্রিশ বত্রিশ বার খরগোশ আটত্রিশ উনচল্লিশ বার অর্থাৎ হাতি একশো বছরের মতো বাঁচে সাপ একশো কুড়ি বছর কচ্ছপ সাধারণত একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চান্ন বছর বাদর বিশ থেকে কুড়ি একুশ বছর এবং খরগোশ আট বছর অর্থাৎ আপনারা যত কম নিঃশ্বাস মিনিটে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যত কম হবে তত দীর্ঘায়ু হবে শাস্ত্র মতে বায়ু সবেগে পরিত্যাগ করা নিষেধ এতটুকু জোর নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে যেন হাতে রাখা ছাতু তাতে উড়ে না যায় তাই যারা উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা ও সাধন ছাড়া মনকে প্রথম থেকে শূন্য করবার চেষ্টা করে ও ভাবে যে মনকে সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন করে নির্বিষ সমাধি রূপে উচ্চ অবস্থায় সাধন করছে তারা নিজেদের তমগুণেই নামিয়ে আনে অর্থাৎ জ্বর ও মুড়া স্বভাব করে ফেলে তাদের মস্তিষ্ক খালি হয়ে যায় তারা সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করতে সক্ষম হয় তাই আমাদের সব কিছুর মূল হলো মন শিব সংহিতা মতে যোগে সিদ্ধি লাভের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আমি নিশ্চয়ই সফল হব এই বিশ্বাস দ্বিতীয় শ্রদ্ধাপূর্বক সাধন তৃতীয় গুরু পূজা চতুর্থ সমতা পঞ্চম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আর ষষ্ঠ হচ্ছে পরিমিত আহার সত্তম বলে আর কিছু নেই অর্থাৎ কয়েকটি ঠিক ঠিক হলে সিদ্ধি অবধারিত সকল মুখসের পক্ষেই এটা প্রযোজ্য তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন সিদ্ধি লাভ করতে হলে প্রথম বিশ্বাস আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসটা করতে পারি না 
দ্বিতীয় শ্রদ্ধা পূর্ক সাধন শ্রদ্ধা থার্ড হলো গুরু পূজা চতুর্থ সমতা পঞ্চম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ষষ্ঠ হচ্ছে পরিমিত হার অর্থাৎ এই কয়েকটা জিনিস করলেই আপনার অনায় আসে আপনার বয়স পটপট করে বেড়ে যাবে তা আমাদের এত তত্ত্বকথা না গিয়ে প্রথমে আপনারা একটা মন্ত্র করবেন সেটা বৈদিক মন্ত্র ঘুম থেকে উঠেই মনে মনে উচ্চারণ করবেন ওম সহনা ববতু সহন ভুনক্ত সহ বীরজং কর বাবহৈ তেজস্বী না বধি তমস্তুমা বিদ্যাবহৈ ও শান্তি 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 অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের উভয়কে উভয়কে আচার্য শিষ্যকে সমভাবে রক্ষা করুন বিদ্যা সুফল প্রকাশিত করিয়া আমাদের উভয়কে পালন করুন আমরা যেন সমন সামর্থ্যবান হই অজিত বিদ্যা যেন আমাদের উভয় জীবনের তুল্যভাবে তেজদ্রীপ্ত হয় আমরা পরস্পর পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি আমাদের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈপিক শান্তি হোক অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠেই এই মন্ত্রটি পড়বেন তারপর আপনারা শ্বাস নিবেন ওম মন্ত্রে শ্বাস নিতে নিতে হাতে গণনা করবেন দশবার ওম 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 ইত্যাদি আবার শ্বাস যখন ফেলবেন তখন ওম 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 ইত্যাদি দশবার এটা কয়েকদিন প্র্যাকটিস করুন আস্তে আস্তে মনটা বসীভূত হবে তারপরে আপনারা মেরুদণ্ড সোজা করে সুখাসনে বসে দক্ষিণ নাকটা বন্ধ করে দক্ষিণ নাক দিয়ে নাসা দিয়ে আপনারা চারবার গুনবেন ওম 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 তারপরে আপনারা ষোলোবার দমটা বন্ধ করে দিবেন ষোলোবার আপনারা ওম মন্ত্র যোগ করবেন এবং ষোলোবার হয়ে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন আটবার ওই সেই ওম মন্ত্রে অর্থাৎ চার ষোলো আট চারবার আপনি দক্ষিণ নাসা দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবেন ষোলোবার বন্ধ রাখবেন এবং আটবার বাম নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকবেন যদি এটা আপনি এক মাস করতে পারেন দেখবেন আমাদের মনের ব্যাধি মনের কষ্ট মনের সব কিছু এক নিমিটে উঠাউ হয়ে যাবে তারপরে আপনারা ধ্যান জবের অভ্যাস করতে হবে ধ্যান জবের অভ্যাস সব সময়ে সব জায়গায় এবং সব অবস্থাতেই করা যেতে পারে 
অর্থাৎ অনেক সময় কর জপে আপনাদের সময় হয় না তাহলে আপনারা মনে মনে জপ করতে পারেন ধ্যান সিদ্ধ পুরুষেরা তাদের মনকে ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে লোকের হট্টগোলের মধ্যে এমন নির্জনতা অনুভব করেন যে কিছুতেই তাদের একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না তাতে কি হয় সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে নিন্দাস্তুতিতে সমভাবে অবস্থিতি করেন তাদেরই গীতায় স্থিতি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি অনেক সময় বলে আমার সময়ই নেই সংসারের নানান কাজে নানান অবস্থায় জড়িয়ে থাকে বসে ধ্যান জপের সময় মনে করা যায় না তখন আপনারা মনে মনে করতে পারেন এবং দেখতে দেখতে যখনই করবেন করতে করতে দেখবেন অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় তাই পরমার্থ প্রসঙ্গে বলেছেন পাওয়া যায় তেমনি জপে যারা সিদ্ধ হন তাদের প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে শতই জপ হতে থাকে চেষ্টা করে করতে হয় না অর্থাৎ তাকেই অজবা জপ বলে অভ্যাস বসে জপ মন দৃঢ় হওয়ার ফলে তাদের এমন অবস্থা হয় যে তারা বাইরে কথাবার্তা ও কাজকর্ম নিয়ে থাকলেও তাদের অন্তরে ইষ্টমন্ত্র অনবরত ধ্বনিত হতে থাকে তারা লোকসংখ্যার জন্য ইচ্ছা হলে সেই সময় মালা ঘুরিয়েও যান তবে বৈষ্ণব বাবাজিদের মতে শাক তরকারি দর করতে করতে লোক দেখানো মালা ঠকঠক নয় ধ্যান সিদ্ধ ও জব সিদ্ধ মহাপুরুষের অবস্থা একই রকম হয় দুই বহুকাল ঐকান্তিক ভাব অভ্যাস চিত্ত সংযম ও সাধন ভজনের চরম ফল ধ্যান সিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাই অর্থাৎ আমরা যদি সব সময় মনে মনে যেখানে সেখানে ধ্যান করতে থাকি বা জব করতে থাকি তখনই দেখবেন আপনাকে আর বারবার করতে হবে না অটোমেটিক্যালি এইটা মনের ভিতর হতে থাকে আর দেহকে সুস্থ রাখতে গেলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে শ্বাস প্রশ্বাস সমভাবে ও ধীরে নেওয়ার নাম প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ প্রাণায়াম ঠিকভাবে দীর্ঘকার করলে কি হয় চিত্ত স্থির হয় ধ্যানকালে যে বস্তুতে তাকে লাগানো যায় তার একগ্রতা আসে এবং তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এইটাই প্রাণায়ামের আধ্যাত্মিক ফল এবং শরীর ও মনের উপর এর ক্রিয়া অদ্ভুত এতে শরীর সুস্থ সবল ও কান্তিমান হয় মন প্রফুল্ল ধৈর্যশালী বীর্যমান এবং দৃঢ় সংকল্প হয় আর প্রবল ইচ্ছাশক্তির ও আকর্ষণীয় শক্তির উইল পাওয়ার অ্যান্ড পার্সোনাল পাওয়ার ইত্যাদির বিকাশ হয় সুতরাং যে কাজে তাকে নিয়োগ করা যায় তা সিদ্ধ হয় প্রাণায়ামের ফলে যোগীরা দীর্ঘজবী হন এবং তাদের নানা অলৌকিক সিদ্ধায় হয় কিন্তু সেগুলো পরমার্থী প্রাপ্তির মহাবিঘ্ন স্বরূপ অর্থাৎ প্রাণায়াম যদি আপনি করতে পারেন চারবার শ্বাস নেবেন ষোলোবার বন্ধ রাখবেন এবং আটবার যদি আস্তে আস্তে শ্বাসটুকু ছাড়তে পারেন তাইলেই দেখবেন আপনার শরীর মন সব কিছু গঠন হয়ে যায় কিন্তু আমরা অনেক সময় চালাকি করি ঠাকুরের ভাষায় এক ব্রাহ্মণের বাগান বাড়ির বড় শখ ছিল তিনি অনেক টাকা খরচ ও অনেক পরিশ্রম করে একটি অতি সুন্দর বাগান করেছিলেন ব্রাহ্মণ নিজেই বাগানের কাজ করতেন একদিন বাগানের ফটক খোলা ছিল একটা গরু তখন বাগানে প্রবেশ করে কতগুলো ভালো ভালো গাছ খেতে আরম্ভ করলে 
ব্রাহ্মণ দূরে কাজ করছিলেন গরু গাছ খাচ্ছে দেখে লাঠি নিয়ে দৌড়ে এলেন বহু যত্নের কাজ এভাবে গরুর পেটে যাচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণের ভয়ানক রাগ হলো রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে গরুকে মারতে লাগলেন তারা খেয়েও গরুও পালাচ্ছিল কিন্তু লাঠির একটা ঘা এমনভাবে লাগলো যে গরুটা তা সহ্য করতে না পেরে সেখানে পরে ছটপট করে মরে গেল ব্রাহ্মণে তখন মাথা ঠান্ডা হলো গরুটা মরে গেলে দেখে ব্রাহ্মণ ভারী চিন্তিত হয়ে পড়লেন গোহত্যা যে মহাপাপ যদি কেউ দেখতে পায় তাই তাদের গরুটাকে টেনে এনে বাগানের ধারে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলেন ব্রাহ্মণের কাণ্ড অন্য লোক কেউই দেখতে পারল না বটে কিন্তু তার নিজের মনে ভারী চিন্তা হল গোহত্যা যে মহাপাপ মানুষ যখন কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে বা করতে যায় তখন মাঝে মাঝে রূপ দেখা যায় মনে একটা বিচার আসে বিচার নানাভাবে বুঝিয়ে দেয় সে কাজটি অন্যায় নয় মানুষ এই মিথ্যা বিচার মনকে প্রবোধ দেয় আর নিশ্চিত হয় ব্রাহ্মণের মনে এরূপ একটা বিচার এলে হো ব্রাহ্মণ ছেলে বয়সে একটু শাস্ত্র পাস্টাট করেছিলেন তাতে পড়েছিলেন মানুষের হাত পা চোখ কান এসব এক এক দেবতার শক্তিতে কাজ করে হাতের দেবতার কাজ হলো ইন্দ্র করেন ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে চিন্তা করলেন গোহত্যা হয়েছে আমার হাত গরুকে লাঠি বেড়েছে আবার ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে সুতরাং গোহত্যার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রই তো দায়ী পাপ তারই আমার কি এইভাবে ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানের কাজে মন দিলেন সুকাজ কুকাজ করলে তো তার ফল আছেই কুকর্মের ফল পাপ একজনকে ভোগ করতেই হয় গোহত্যা পাপ যখন ব্রাহ্মণের কাছে উপস্থিত হলো ব্রাহ্মণ তাকে আমল দিলেন না ব্রাহ্মণ বললেন আমার কাছে কেন বাবু গোহত্যাকে আমি করেছি আমার হাত ইন্দ্রের শক্তিতে গরু মেরেছে গোহত্যার জন্য ইন্দ্র দায়ী তার কাছে যাও পাপ আর কি করে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে হাজির হলো হঠাৎ পাপকে দেখে ইন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন তখন পাপ সমস্ত ঘটনা ইন্দ্রের কাছে বললে সব শুনে ইন্দ্র বললেন তুমি একটু দাঁড়াও বাপু আমি বামুনের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে আসি একটি বৃদ্ধ বামুনের রূপ ধরে ইন্দ্র বাগানে প্রবেশ করলেন বাগানের মালিক অল্প দূরে বাগানের কাজ করছিলেন ইন্দ্র যেন তাকে দেখতেই পাননি তিনি বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে লাগলেন আহ কি সুন্দর বাগান যেমন চমৎকার রুচি তেমনি সৌন্দর্য বোধ কে বাগানের মালিক চমৎকার বাগান কে করেছে যেদিকে চাই চোখ যেন চুরিয়ে যায় ইন্দ্র কথাগুলো এমনভাবে বলছেন যেন ব্রাহ্মণ শুনতে পান ব্রাহ্মণ দেখলেন একজন বৃদ্ধ বাগানে এসেছেন আর শতমুখে বাগানের প্রশংসা করছেন প্রশংসা শুনে ব্রাহ্মণে আনন্দ ধরে না তাড়াতাড়ি তিনি বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণকে সামনে দিকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন কি চমৎকার বাগান বলতে পারো বাবা এ বাগানটি কার বাগান ব্রাহ্মণ তখন বললেন আগে এটা আমারই বৃদ্ধ ইন্দ্র বটে তোমার আহা ধন্য তোমার বাগান আর ধন্য তুমি কি বাগানের পরিপাট্য কি যত্ন কি সৌন্দর্য জ্ঞান তুমি কি এসব করেছো বাগান ব্রাহ্মণ বলছে আজ্ঞে হ্যাঁ সবই আমি করেছি এই যা দেখছেন সবাই আমার নিজের হাতে করা বৃদ্ধ বেশ বাবা বেশ চলো তোমার বাগানটি একটু বেরিয়ে দেখে ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে বৃদ্ধকে একে একে সব দেখাতে লাগলেন আর গল্প করে দুজনে বাগানে বেড়াতে লাগলেন একটি সুন্দর গাছ দেখে ইন্দ্র বললেন বাহ এ গাছ তুমি কোথা পেলে এটি ভারী দামি গাছ এ দেশে পাওয়া যায় না ব্রাহ্মণ আজ্ঞে বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে এটি সংগ্রহ করেছে মিথিলার থেকে তা সহজে কি বাঁচতে চায় একে বাঁচাবার জন্য কি পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে ওই যে লতাটি দেখছেন 
ওটি এনেছি গান্ধার থেকে বৃদ্ধ সব কাজেই তুমি করো বাবা ব্রাহ্মণ আগে হ্যাঁ আমি তো নিজ হাতে সব করি চাকর বাকর দিয়ে এসব হয় না বৃদ্ধ সেই তুমি সব গাছ নিজের হাতে লাগিয়েছ ব্রাহ্মণ আগে হ্যাঁ আমি লাগিয়েছি বৃদ্ধ তুমি গাছের যত্ন করো ব্রাহ্মণ আগে আমি সাত দিয়ে যত্ন করি এভাবে গল্প করতে করতে বাগান দেখতে দেখতে তার বাগানের এক সীমায় এসে উপস্থিত হলেন কাছেই মরা গরুটা পড়ে আছে যেন হঠাৎ সেটি চোখে পড়েছে বৃদ্ধ চমকে উঠে বললেন আহ গরু মারল কে কে মারলে গরুকে ব্রাহ্মণ এতক্ষণ সবই আমি করেছি আমি করেছি বলেছিলেন এখন তাই আর বলতে পারলেন না এ গরু আমি মারিনি ইন্দ্র মেরেছে কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ব্রাহ্মণ চুপ করে রইলেন তখন ইন্দ্র নিজের রূপ ধরে বললেন বাপু আমার নাম ইন্দ্র যত কিছু ভালো প্রশংসায় সেসব করবার সময় তুমি আর গরু মারবার বেলা ইন্দ্র সে কি হয় যিনি বাগান করেছেন তিনিই গরু মেরেছেন তোমার পাপ তুমি নও আমি চললুম আমরাও অনেক সময় দেখি যে প্রশংসা করি যখন কোনো পাপ কাজ করে ফেলি তখন আমরা ঠাকুর দেবতারের উপর বলে ফেলি এটা তো আমি করিনি তিনিই করেছেন ঠাকুরের কথা এসব ভন্ডামি না করে শুধু সরলতা মনে থাকলেই দেখবেন যে আপনি ভগবানের অতি সন্নে কাটে চলে আসছেন এবং ভগবান আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হবে আজ ছোট ছোট শিশুদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার কয়েকটি অংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরছি আমাদের প্রতি রবিবারে ক্লাস ফাইভ থেকে টেন টুয়েলভ অবধি প্রতিদিনে প্রার্থনা ও সঙ্গীত তিনটার থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে এই ছোট ছোট কচি খাতাতে শিক্ষা দেওয়া হয় ও ও ও
च धर्म सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार बरिष्ठा राम कृष्णाय ते नम यथाग्निदाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिता हिया सर्विद्यास्वरूपत शारदा प्रणमाम नम श्रीजतिराजाय विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्वूपाय शामिने तापहारिने कालो रूप दिगम्बरी 